Uma das maiores brigas da astronomia moderna é até hoje o rebaixamento de Plutão para a categoria de planeta anão. E essa briga entrou novamente em pauta no meio científico. Um grupo de pesquisadores de diversas universidades dos Estados Unidos, incluindo a Universidade da Flórida e a renomada John Hopkins, publicou um artigo no qual argumentam pela renovação da mudança de categoria. Contudo, essa mudança muda a quantidade de planetas no sistema solar. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse montão de planetas, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então, bora que é uma notícia maluca. Em agosto de 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu as características necessárias para que um astro fosse considerado um planeta. Para ser considerado planeta, o corpo celeste precisa orbitar ao redor de uma estrela, ter um formato esférico e ser o objeto dominante em sua região, ou seja, ter massa maior de que todos os seus vizinhos de órbita juntos. E é justamente esse terceiro pré-requisito que os planetas considerados anões não atendem. Planetas anões são aqueles que, cujas massas são muito pequenas, de forma que eles não são os astros dominantes de suas órbitas e possuem luas que têm massas de valor muito próximos a deles. E em nosso sistema solar existem cinco planetas classificados como anões. São eles Ceres, Plutão, Raumeia, Make Make e Eris. O primeiro está localizado em uma região entre as órbitas de Marte e Júpiter, denominada Cinturão de Asteroides. Já os demais estão além de Netuno, em uma região chamada de Cinturão de Kuiper e são denominados Plutóides. E só com isso, o número de planetas do Sistema Solar já passaria de 8 para 13 planetas. Contudo, alguns outros cientistas querem um retorno ao conceito mais próximo ao que Copérnico propôs no século XVI. Segundo este grupo de cientistas, isso diminuiria os requisitos para um astro se tornar um planeta e ampliaria o leque de planetas para mais de 150 só no Sistema Solar. E de acordo com esse conceito, seriam apenas dois requisitos principais, ser esférico e circular uma estrela. E é aí que a porca torce o rabo. Com isso, os satélites naturais como a nossa Lua e as luas de Saturno e Júpiter se tornariam planetas. Só para se ter uma ideia, Saturno tem pelo menos 12 luas grandes e esféricas, e Júpiter outras 12 da mesma forma. Urano tem pelo menos 6, enquanto Netuno tem 4, e Plutão tem uma lua. Só nesse contexto já seriam 49 planetas ao todo, sem contar os outros astros nos cinturões de asteroide e de Kuiper. Na minha opinião, esses requisitos não devem ser mudados, pois isso confundiria muito na hora das pessoas aprenderem quais são os planetas do nosso sistema solar. E você? O que acha disso? Prefere como está? Gostaria que mudasse de uma vez? Você sabia que até hoje algumas pessoas consideram Plutão como o nono planeta do nosso sistema solar? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!